హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఎవా వెల్కమ్ టు ఎవర్ వన్ నేను మీ ఫిజిక్స్ ప్రభా మేడంని వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఇంటర్న్సిక్ సెమీ కండక్టర్ గురించి ఆల్రెడీ ఎక్సెంట్రిక్ గురించి రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేసామండి సో అలాగే ఇంటర్న్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో ఎస్ఐ క్వశ్చన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం సో ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎస్ఐ క్వశ్చన్కి అడిషనల్గా ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్కి ఏంటంటే అడిషనల్గా ప్రాబ్లమ్ ఇవ్వచ్చండి లేదు అంటే ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు సో అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ ఇవ్వచ్చు లేదంటే ఈ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ అయినా ఇవ్వచ్చండి సో మనకి ఇంటర్న్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఎప్పుడో కూడా ఇంటర్న్సిక్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటాయో నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ కూడా అన్నీ ఉంటాయండి ఎందుకంటే ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో ఎన్ని అయితే షఫుల్ అవుతున్నాయో ఎలక్ట్రాన్స్ సో అన్ని హోల్స్ అనేది ఇక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతాయని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి సో ఇక్కడ మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసి అంటే ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసి ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఎన్న వాల్యూ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసి సో టూ ఇంటూ టూ కేటి పై ఎంఈ స్టార్ బై హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ మైనస్ ఈసి బై కేటి అన్నది ఏంటంటే ఎన్ వాల్యూ అండి సో విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పీ వాల్యూ అంటే టూ ఇంటూ టూ కేటి పై ఎం హెచ్ స్టార్ బై హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈవి మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటి సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అలాగే పీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి సో మనకి తెలిసిన కాన్సెప్ట్ నుంచి అంటే ఎన్ వాల్యూ అలాగే పీ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ చేస్తాం ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఉన్న టర్మ్స్ అనేవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి సో టూ టూ క్యాన్సిల్ అలాగే టూ కేటి పై బై హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయండి సో బోత్ సైడ్స్ మనకు మిగిలేదు ఏంటంటే ఎంఈ స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ మిగులుతుంది అలాగే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ మైనస్ ఈసి బై కేటి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఓన్లీ ఎంహెచ్ స్టార్ ఒకటే మిగులుతుందండి ఎంహెచ్ స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈవి మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటి సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్స్ అన్నీ ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేసండి ఎం స్టార్ వ్యాల్స్ అదర్ సైడ్ తీసుకొచ్చేసండి సో ఎంఈ స్టార్ ఉంచేస్తున్నా ఎంహె స్టార్ హెడ్ సార్ తీసుకొచ్చేస్తున్నాను సో ఎంహె స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఏ బై ఈ పవర్ ఆఫ్ బి అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అండి సో కంప్లీట్గా రాసేస్తున్నాను ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ అంటే ఇది బై ఇది కాబట్టి పైకి వెళ్తే ఇది మైనస్ అయిపోతుందండి సో ఈవి మైనస్ ఈఎఫ్ అన్నది ఇక్కడ ఉంది మైనస్ ఈఎఫ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఈసీ బై కేటి సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఏమొస్తుందండి ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈవి అన్నది పాజిటివ్ అలాగే ఈసీ కూడా పాజిటివ్ ఇక్కడ మైనస్ ఈఎఫ్ మైనస్ ఈఎఫ్ అంతంటే మైనస్ టూ ఈఎఫ్ అవుతుంది బై కేటి సో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఫెరిమీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఒక్కటే కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంది కదండి సో అందుకని బోత్ సైడ్స్ ఏం అప్లై చేయాలంటే లోగర్దం అప్లై చేయాలండి సో అప్లై లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ సో బోత్ సైడ్స్ లాగ్ అప్లై చేస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లాగ్ ఎంఈ స్టార్ బై ఎంహెచ్ స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఇటువైపున ఎక్స్పోనెన్షియల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి సో ఈవి ప్లస్ ఈసి మైనస్ టూ ఈఎఫ్ బై కేటి సో ఇదొకటి ఎఫ్ఆర్బి అనే జిల్లాలు ఒక్కటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి దీన్ని దేని దాకా సపరేట్ చేసేస్తే ఏమవుతుంది ఈవి ప్లస్ ఈసి బై కేటి మైనస్ టూ ఈఎఫ్ బై కేటి అవుతుందండి సో ఇట్ సైడ్ లాగ్ ఎంఈ స్టార్ బై ఎంహెచ్ స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ సో మన ఓన్లీ ఫెర్ మేనేజ్ లెవెల్ ఒక్కటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఈ టర్మ్ని ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి అంటే మైనస్ టూ ఈఎఫ్ ఇట్ సైడ్కి వచ్చేస్తే ప్లస్ టూ ఈఎఫ్ అవుతుంది బై కేటి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవి ప్లస్ ఈసి బై కేటి ఈ ఎంటైర్ వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ ఇట్ సైడ్కి వెళ్తే నెగిటివ్ అవుతుందండి సో మైనస్ లాగ్ ఎంఈ స్టార్ బై ఎంహెచ్ స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ 
సో మీరు ఇంకా సింప్లిఫై చేయాలంటే నెగిటివ్ని పాజిటివ్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలంటే ఏదైతే ఎమ్ ఏ స్టార్ ఎమ్ హెచ్ స్టార్ ఉన్నాయో వాటిని ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే కనుక అంటే ఇది పైకి ఇది కిందకి వస్తే మైనస్ అవుతుందండి సో ఆ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఏమైపోతుంది అండ్ ప్లస్ అయిపోతుంది సో ఈవీ ప్లస్ ఈసీ బై కేటి దీన్ని ఎలా రాయొచ్చండి ప్లస్ లాగ్ ఎమ్ హెచ్ స్టార్ బై ఎమ్ ఏ స్టార్ లేదా మీరు ఎలా ఉంచేసుకున్నా నో ప్రాబ్లం అండి సో ఫైనల్గా మనకి ఓన్లీ ఫెర్మి అనర్జీ లైవ్ ఒకటే కావాలి సో ఈఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ టూ బై కేటీ ఇటు సరికి వెళ్తే ఏమవుతుందంటే కేటీ బై టూ అవుతుందండి సో కేటీ బై టూ ఓఫ్ ఈవీ ప్లస్ ఈసీ బై కేటీ ప్లస్ లాగ్ ఎంహెచ్ స్టార్ బై ఎంఈ స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ సో దీంతో మల్టీప్లై చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ ఫస్ట్ టర్మ్కి వచ్చి కేటీ కేటీ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి సో ఈవీ ప్లస్ ఈసీ బై టూ అవుతుంది ఈ ఎంటైర్ టర్మ్ ఇటు సరికి వచ్చేస్తే కేటీ బై టూ లాగ్ ఆఫ్ దట్ వాల్యూ అవుతుందండి సో ఫైనల్గా ఇక్కడ ఈఎఫ్ ఈసీ ఈక్వల్ టు ఈవీ ప్లస్ ఈసీ బై టూ ప్లస్ కేటీ బై టూ ఇంటూ లాగ్ ఎంహే స్టార్ బై ఎంఈ స్టార్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ టీఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో కెల్విన్ తీసుకుంటున్నారనుకోండి అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఏమవుతుంది ఈఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈవీ ప్లస్ ఈసీ బై టూ ప్లస్ జీరో అంటే ఎంటైర్గా మనకి ఇది కండక్షన్ సారీ ఇది వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్ ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ అయితే మధ్యలో ఏంటండి ఎనర్జీ గ్యాప్ అని చెప్తున్నాం సో టెంపరేచర్ అనేది జీరో అయినప్పుడు ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది ఎప్పుడూ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఈసీ లెవెల్ ఈలి ఈవీ లెవెల్కి మిడిల్లో ఉంటుందండి సో ఏ కండిషన్లో అట్ టెంపరేచర్ జీరో కెల్విన్ అదర్వైజ్ మనకి ఎప్పుడూ కూడా వాల్యూ ఏమైపోతుందండి ఇలా అవుతుందండి లేదు ఇంకొకలా కూడా చెప్పొచ్చు దీనికి సో ఇన్ కేస్ జీరో కాలేదు బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎంఈ స్టార్ వాల్యూ ఎంహెచ్ స్టార్ వాల్యూ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు లాగర్దం వాల్యూ ఏమవుతుంది లాగ్ ఎంహెచ్ స్టార్ బై ఎంఈ స్టార్ అనేది ఏమైపోతుందంటే జీరో అయిపోతుందండి ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఈక్వల్ అయితే లాగ్ వన్ అవుతుందండి లాగ్ వన్ ఎంత అయిపోతుంది జీరో సో అప్పుడు కూడా మనకి ఫెర్మి అనేది చెల్లెవల్ ఎంత ఉంటుందంటే ఈవీకి ఈసీకి ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ పాయింట్లో ఉంటుందండి సో అదర్వైజ్ అంటే అదర్ ఎంఈ స్టార్ ఎంహెచ్ స్టార్ రెండు వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నప్పుడు అలాగే టెంపరేచర్ అదర్ దాన్ జీరో అయినప్పుడు కంపల్సరీ వాల్యూ అనేది ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది సో ఇది ఫెర్మి అనేది చెల్లెవల్ అండి సో మనకి ప్రాబ్లం అడిగినప్పుడు ఏంటంటే ఫెర్మి ఎనర్జీ లెవెల్ మీద ప్రాబ్లం అయినా అడగచ్చు లేదంటే ఎంట్రన్స్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎన్ఐ వాల్యూ మీద ప్రాబ్లం అయినా అడగచ్చు అండి అదర్వైజ్ ఎస్ఐకి అడిషనల్గా డెరివేషన్ అడుగుతాడు సో ఇది కంప్లీట్గా మనం బిఫోర్ చాప్టర్ బిఫోర్ టాపిక్లో ఏదైతే క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసామో ఆ టాపిక్కి అడిషనల్ అండి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే దీనికి సంబంధించింది నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అండి సో ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అడగచ్చు లేదా పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని అడగచ్చు అండి ఇవి రెండు ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం వచ్చేస్తే పీ టైప్లో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుందండి సో మనం ఈ క్వశ్చన్ చెప్పబోయే ముందు ఆల్రెడీ బిఫోర్ చెప్పిన టాపిక్లో ఎంట్రన్స్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా కండక్షన్ బ్యాండ్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం వ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో పీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డిస్కస్ చేసామండి సో ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు డెన్సిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ డిఎన్ వ్యాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ఆఫ్ తీసుకుందాం ఇక్కడ వచ్చిన వన్ మైనస్ ఎఫ్ఆఫ్ తీసుకుందామండి బట్ ఇప్పుడు చెప్పబోయే క్వశ్చన్లో ఇవి రెండు రివర్స్ అవుతాయి ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి వన్ మైనస్ ఎఫ్ఆఫ్ అవుతుందండి ఇక్కడ ఎఫ్ఆఫ్ అవుతుంది అది ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ అండి ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయి ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్కి అలాగే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి కండక్షన్ బ్యాండ్కి షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అండి అంటే డొనేటింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ సో మనం అక్కడ డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ డొనేటింగ్ అని ఈడి అని తీసుకుంటాం ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఎలక్ట్రాన్ వేకెన్సీస్ అంటే హోల్స్ ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే యాక్సెప్టర్స్ అండి 
ఎక్కడ వచ్చేటప్పుడు అంటే ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్కి ఒకసారి నేను ఇది చెప్తున్నాను క్లియర్గా చూడండి ఇది కండక్షన్ బ్యాండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ ఇక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ అయిన ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే కండక్షన్ బ్యాండ్ బాటమ్ లెవెల్లో సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా డొనేటింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అండి డొనేటింగ్ లెవెల్ అండి ఇది సో ఇవన్నీ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది యాక్సెప్టింగ్ లెవెల్ ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఎంత తీసుకోవాలంటే వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ తీసుకోవాలండి ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ ఏం తీసుకోవాలంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ తీసుకోవాలి ఇది ఈ రెండింటి యొక్క వేరియేషన్ సో ఇది చాలా లెందీగా కనిపిస్తుంది కానీ చాలా చాలా ఈజీ అండి సింపుల్ కూడా దీంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి సో బిఫోర్ మనం ఎస్ఐలో ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టు ఎన్ వాల్యూ తీసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఎన్ అంటే ఎంత టూ ఇంటూ టూ కేటీ పై ఎమ్ఇ స్టార్ బై హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈఎఫ్ మైనస్ ఈసి బై కేటీ సో ఇది ఆల్రెడీ బిఫోర్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన క్వశ్చనే ఇప్పుడు క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్ట్లో ఎన్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అగైన్ ఈ ఎన్ వాల్యూ ఎలా కట్టాలంటే ఏదైతే ఈ ఫార్ములా ఉందో ఈ ఫార్ములాలోనే ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ వాల్యూ అన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేసి దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలండి అంతే క్వశ్చన్ అంతే మించి ఇంకేం లేదు ఈ ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే ఈ కండిషన్లో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి మనం ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి పి ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే సో ఎన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ డొనేటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డొనేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది దేంతో ఇండికేట్ చేస్తామంటే ఎన్ డి అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్ట యాక్సెప్టర్స్ని ఎన్ఏతో ఇండికేట్ చేస్తాం సో ఎన్ డి ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ అండి వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అంతేనండి వేరియేషను సో ఎన్ డి ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ సో ఎన్ డి ఇంటూ వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ బిఫోర్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము వన్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఎంత వాల్యూ మనకి వన్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్పెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిందే సో ఈ వాల్యూ పైకి వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందంటే వన్ మైనస్ ఆఫ్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్పెనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అండి ఈ మైనస్ వన్ ఫ్రంట్కి వచ్చేస్తుంది అంటే ఏమవుతుందంటే వన్ మైనస్ వన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మైనస్ అంటే మైనస్ ఏమైపోతుంది అంటే ప్లస్ అవుతుందండి ఎక్స్పెనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ అవుతుంది సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ ప్లస్ వన్ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైనల్గా ఎక్స్పెనెన్షియల్ టర్మ్ ఒక్కటే మిగులుతుందండి సో ఎక్స్పెనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ మాత్రమే మిగులుతుంది సో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ వేసుకోవాలండి ఎక్స్పెనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ అయితే ఈ ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాం అండి మనం ఈ కండిషన్ ఎప్పుడంటే వెన్ ఆల్ ద పాసిబుల్ కండిషన్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ విచ్ ఈస్ గ్రేడర్ దాన్ గ్రేడర్ దాన్ కేటీ కేటీ కంటే ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ అనే వాల్యూ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పాజిబిలిటీ కండిషన్ తీసుకుంటాం అయితే ఇంకొక వేరియేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఏ లెవెల్ అండి మనకి డొనేటింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్ కాబట్టి ఈ ప్లేస్లో ఏమని తీసుకుంటాం ఈడి అని తీసుకుంటామండి సో ఇప్పుడు మనకి ఎన్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ డొనేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డొనేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బేస్ చేసే ప్రాబబిలిటీ తీసుకుని ఒక ఈక్వేషన్ తీసాం ఎప్పుడు కూడా మనకి ఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఈ ఎన్ అనే వాల్యూ అలాగే డొనేటింగ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ఈక్వల్గా ఉంటాయండి సో ఇది ఫార్ములా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసి మనం ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి వచ్చిన ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ని తీసుకెళ్ళి ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అంతేనండి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ అంత మించి కే సో చాలా చాలా ఈజీ అండి ఈ క్వశ్చన్ అంటే కొంచెం మనకి డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డెర్వేషన్స్ ఎప్పుడూ చేయలేదు కాబట్టి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్గా ఒక రెండు మూడు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈజీ అయిపోతుందండి మీకు సో ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలండి సో నేను ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేస్తున్నాను చూడండి ఒకసారి సో ఎన్ వాల్యూ అంటే ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు దీంట్లో టూ ఇంటూ టూ కేటీ పై ఎమ్ఇ స్టార్ బై హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్
सो मन की ओनली फेट एनर्जी लैवल का बट्टी एक्सपरियल सैड अनदर वाल्यूल इंकोक सैडकोचे सो आल इंदा मैं डिस्कस इ पवर आफ् ए बै इ पवर आफ बी अंत इ पवर आफ् ए मैनस् बी अं वालू इट सैडकोचे इफ मैनस् इसी इध इट सैड कच्चे एंतनी इकड़ मैनस् एडी मैनस इंटू मैनस् प्लस इफ बै के विच इज ईक्वल टू एंडी बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू सो इक मन के एक्सपोनेशियल आफ इकडीएफ इकडीएफ का बट्टी टू इफ अवतनी मैनस् काम से एसी प्लस एडी अ बै के विच इज ईक्वल टू एंडी बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू सो मन की फेरमी एनर्जी लैवल कावाली का बट्टी अगेन बोर्ड सैडस एम अल्लाई चेयर लाग अभी सो अल्लाई लाग आोर्ड सैड सो बोर्ड सैड लाग अस्ते एक्सपोनेशियल कैंसल अवतनी सो एक्सपोनेशियल कैंसल मन के टू इफ मैनस् इसी प्लस एडी बै के विच इज ईक्वल टू एंडी बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क् हॉल पवर आफ थ्री बै टू अभी सो इत टर्मे कावाले काबी टू इफ बै के सैड उचे नैगट वाल इट सैडक पॉजिट अवतनी सो इसी प्लस इडी बै के प्लस सारी इक लाग असा कदा इधर की लागे सो लाग आफ एंडी बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू ओके सो इक मन की इफ्टी कावाली का बट्टी इफ्टी टू बै के सैडकते अंत के बै टू अवतनी सो एसी प्लस एडी बै के प्लस लाग आफ एंडी बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू सो दिन दिन सब्स्यूटे फेरमी एनर्जी लैवल एंतमें मन की के के इतनी दी सो एसी प्लस एडी बै टू अलगे इधड़कते के बै टू लाग आफ एंडी बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू सो सो मन को वाली इदी इन के अंत इफ टीजल टू जीरो कैलवेन अते कमेंटे इसी प्लस इडी बै टू अवतनी अदरव एपड़ो टर्म अंत उक्वे अंत इपड़ेदे फैंड ईक्वे फेरम एनर्जी लैवल सो दाने तस्को सब्स्यूटे एन सब्स्यूट चेयर अर्थम कदा मल्लोसार चुनाव चूँ कैरियर का फैंड की बिफोर मैं फैंड एन वाली तस्काली अलगे इक नंबर आफ् डोनेटिंग एलक्ट्रॉन्स इंट प्रॉबिटी तस्काली सो प्रॉबिटी वन मैनस एफ आफे तस्काली एपड़ू यह वाल्यू एपड़ू आल पॉजिबिटी कंडीशन सी मैनस इफ विच इज़ ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन के दैन फैनल प्रॉबिटी विच इज ईक्वल टू एक्सपोनेशियल आफ ए मैनस इफ के हियर इज रीप्लेस टू इडी बिकाज आफ दीज एलक्ट्रॉन्स आर् डोनेटिंग एलक्ट्रॉन्स सो अगेन इन द केस आफ इंट्रस इन द केस आफ क्यारियर कांसट्रेस इन एन टाइप सैमी कंडक्टर एन वाल्यू अं नंबर आफ् डोनेटिंग एलक्ट्रॉन्स अंड प्रॉबिटी वाल्यू बोत आर् ईक्वल सो एन इज ईक्वल एंडी इंटू वन मैनस एफ आफ सो दी दीक्वल मन एम फैंड चेयरेंटे फेरमी एनर्जी लेवल फैंड चेयरि यदा वो फेरमी एनर्जी लेवल ईक्वे दाने इक पार्ट कशियो टर्म लब्स्यूट चेयर सो इप दींट सब्स्यूटा चूँ जाग्रत 
सो एन इज इक्वल टू टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ बै टू एक्सपोनेशियल आफ इफ मैनस इसी बै के जनरल मन की एन वाल्यू सो इफ प्लेस एंटर इक्वे सब चेयर सो एन इज ईक्वल टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू एक्सपोनेशियल आफ इफ अटे मोतमी एसी प्लस एडी बै टू प्लस के बै टू लागफ एंडी बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू हॉल पवर आफ थ्री बै टू बै इफ मैनस इसी उ कदमी इक सो मैनस इसी बै के सो अर्थम कदम इन की मल्ल चूपे चूँ एंटर इफ प्लेस ईक्वे अंत पेटी मैनस इकसी उदी बै के इपू देश दाने सिंप्लीफ चयी एक्सपोनेशियल इपू इसी प्लस इडी बै टू उ मैनस इसी सो एलसीएम चयी इक एलसीएम चस्ते मैनस टू इसी अ इक प्लस एसी उ अंत इक दाटी इक मैनस टू उबी मैनस एसी अभी डैरक्ट वैसे चूँस सो टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू एक्सपोनेशियल आफ सो ई टर्म टर्मेमेंटे एडी मैनस एसी वी बै एलसीएम टू उ कदा इक देश दाने सपरेट इक टू के अके नैक्स्ट इकड़ प्लस के कैंसल इकड़े वन बै टू वन बै टू लाग एंड बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू मिगल सो so, इन मन की एक्सपोनेशियल अल्लाई चस्ते इधर आफ् इधी पवर आफ् ए प्लस बी उ दीन रायचु इ पवर आफ् ए इंटू पवर आफ् बी अच्छे सो ई पवर आफ् ए पवर आफ् बी रास इकड़ा एक्सपोनेशियल टर्म इधर मिगल इकडे एमेंटे वन बै टू ने मन पैक रास एन लागन रायचे लाग ए पवर आफ् एन अच्छे सो so, इक वन बै टू ने इट सैडको पवर आई सो एक्सपोनेशियल लागो रे कैंसल अंत इकड़ा कांस्टेंट मतमे मिगल टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू एक्सपोनेशियल दिन दाखे अप्लाई सो एक्सपोनेशियल आफ इक मिगल मन की ईडी मैनस इसी बै टू के अभी इकड़ इ पवर आफ् ए प्लस बी का बटी पवर आफ् ए इंटू पवर आफ् बी अंडी इ पवर आफ् बी रास एक्सपोनेशियल लागो रे कैंसल अंदक वन बटी पवर हेल्पतनाबी अंत इंटू एंडी हॉल पवर आफ वन बै टू बै टू इंटू टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू हॉल पवर आफ एंतनि वन बै टू अंदकं वन बै टू इलापते एंडी की पवर अलगे डिनामेटर की न्यूमरेटर की डिनामेटर हॉल पवर आफ वन बै टू का इक क्लीयर का चूँ इकड़ टू के पै एम स्टार बै हेच स्क्वे हॉल पवर आफ थ्री बै टू इकड़ा इकड़ा अच्छे इपड़ी एंटर् टर्म ने एंटर् टर्म ने मन एक्स अंटे इकडी टू टेक्स उ अंत जनरल मन की एक्स पवर आफ वन इकड़ एक्स पवर आफ वन बै टू पैके मैनस वन बै टू अभी अंत एक्स पवर आफ वन मैनस वन बै टू एंतनी एक्स पवर आफ टू मैनस वन अंत वन बै टू अभी रेटे मैं सिंप्लीफाई चस्ते एमें मन की फल वेटी एक्स पवर आफ वन बै टू मिगल सो कंप्लीट इन इंक्ूड टू को चाहे इकड़ा एंकंटे 
ఇదంతా కలిపి ఎగ్స్ అనుకుంటున్నాను సో టూ కూడా దీంట్లోనే ఉంటుందండి సో కంప్లీట్గా చేసేస్తే అక్కడ ఎంత మిగులుతుందంటే మీకు ఇక్కడ టూ ఇంటూ టూ కేటీ పై ఎంఈ స్టార్ బై హెచ్ఎ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ హోల్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ మిగులుతుందండి ఎందుకంటే ఈ టర్న్ అంతటిని నేను ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఈ టర్న్ని కూడా ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అండి ఈ వన్ బై టూ పైకి వెళ్తే మైనస్ వన్ బై టూ అవుతుంది సో వన్ మైనస్ వన్ బై టూ అంటే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ మిగులుతుంది సో ఇదంతా ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ ఫైనల్గా ఏమవుతుందండి టూ ఇంటూ టూ కేటీ పై ఎంఈ స్టార్ బై హెచ్ఎస్ కార్ హోల్ పవర్ త్రీ బై టూ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎంత అంటే వన్ బై టూ అండి అలాగే ఎన్డీ పవర్ ఆఫ్ ఎంత మిగులుతుంది వన్ బై టూ ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత ఉందంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈడీ మైనస్ ఈసి బై టూ కేటీ మిగిలిందండి ఇదంతా అండి అన్ వాల్యూ సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసేస్తే ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ బయట ఇక్కడ ఎన్ ఎన్డీ పవర్ వన్ బయట కాబట్టి రెండు కలిపి రాయండి టూ ఇంటూ ఎన్డీ హోల్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ ఇంకా రిమైనింగ్ టూ కేటీ పై ఎంఈ స్టార్ బై హెచ్ఎస్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ హోల్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అండి సో త్రీ బై ఫోర్ సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈడీ మైనస్ ఈసి బై టూ కేటీ అంతేనండి క్వశ్చన్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ సో మనం దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎన్ఎన్ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలి దాని తర్వాత డొనేటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డొనేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఈక్వేషన్ తీసుకోవాలండి ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసి మనం ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎంతైతే వస్తుంది అనేది ఈఎఫ్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వచ్చిన ఈఎఫ్ని మనం ఏదైతే ఎన్న ఎన్న తీసుకున్నామో ఆ ఎన్ని ఈక్వేషన్లో ఎఫ్ ఈఎఫ్ ప్లేస్లో సబ్జూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది ఫైనల్ ఆన్సర్ అండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మనకి క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ సో క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్ అండి ఈ పి టైప్ సెమీ కండక్టర్లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ చేస్తాం అంటే పి వాల్యూ తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాక్సెప్టర్ లెవెల్స్ కాబట్టి ఎన్ఎన్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ప్రాబబిలిటీ మాత్రం ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ తీసుకుంటామండి సో పి అంటే ఏమొస్తుందండి ఇక్కడ టూ ఇంటూ టూ కేటీ పై ఎంహెచ్ స్టార్ బై హెచ్ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ త్రీ బై టూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఈవి మైనస్ ఈఎఫ్ బై కేటీ వస్తుందండి సో ఆల్రెడీ బిఫోర్ మనం డిస్కస్ చేసిన ఈఎన్ ఈవి అనేది బ్యాలెన్స్ బ్యాండ్లో అప్పర్ లెవెల్ అండి మనకి సో ప్రాబబిలిటీతో మనం సింప్లిఫై చేస్తే మళ్ళీ అగైన్ ఆల్ పాజిబిలిటీ కండిషన్ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ గ్రేటర్ దాన్ కేటీఎం తీసుకుంటే మైనస్ ఒకటి వస్తుందండి సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందండి ఇక్కడ ఎన్ఏ ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ ఈ ఈ మైనస్ ఈఎఫ్ కదా సో ఫైనల్గా ఏమవుతుంది ఈఎఫ్ మైనస్ ఈ బై కేటీ అని వస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుందండి దీంట్లో ఈ ప్రాబబిలిటీ ఫండ్ సింప్లిఫై చేస్తే ఫస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో ఏం తీసుకోవాలంటే యాక్సెప్టర్ లెవెల్ తీసుకోవాలండి ఇందాక మనం తీసుకున్న దాంట్లో ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ డొనేటింగ్ లెవెల్ తీసుకున్నాం ఇది ఇది యాక్సెప్టింగ్ లెవెల్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలండి ఈ అని తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేసి ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ అని ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి వచ్చిన ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ని తీసుకెళ్ళి పిఎన్ఐ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి సో దీనికి ఫైనల్గా ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అని వేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది కూడా చెప్పేస్తే కొంచెం లెందీగా ఉంటుందండి బట్ మనకి క్వశ్చన్ ఏంటండి విడివిడిగా ఉంటాయండి ఎన్ టైప్లో ఒకటి పి టైప్లో ఒకటి సో మీరు ఎన్ అడితే ఎన్ఏ రాయాలి పి అడితే పి రాయాలండి ఇవి రెండు కూడా విడివిడిగా టూ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ అండి అది బిఫోర్ మనం మన క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినప్పుడు క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండ ఇన్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ ఎంట్రన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ అడిగితే మాత్రం ఎన్న ఫైండ్ అవుట్ చేసి తర్వాత అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ మార్క్స్ అండి ఫోర్టీన్ మార్క్స్కి ఇస్తే మాత్రం ఎన్న కట్టాలి పి కట్టాలి రెండింటిని యూజ్ చేసి ఎన్ఏ కట్టాలి లేదు ఏ టెన్ మార్క్స్కో ఎయిట్ మార్క్స్కో సిక్స్కో ఇస్తే కనుక ఒక ఎన్న కట్టండి సిమిలర్లీ పి వ్యాల్యూ వేసేసి రెండింటిని యూజ్ చేసి ఎన్ఐ కట్టండి అదంతా కంప్లీట్గా ఒక క్వశ్చన్ అండి బట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఇవి రెండు విడివిడిగా అంటే టూ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ అండి పి అనేది ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఎన్న క్వశ్చన్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా పి క్వశ్చన్ ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి సో నేను ఆన్సర్ చెప్తున్నాను దీనికి సేమ్ దీనిలాగే ఇక్కడ కూడా ఎంత వస్తుందండి టూ
టూ కేటీ వస్తుంది సో ఇది నేను ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్లో సొల్యూషన్ చూపిస్తానండి అంటే మనకి క్లాస్లో ఇది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే లెంది అయిపోతుంది కాబట్టి సో జస్ట్ ఎ మినిట్ అండి సో ఎన్ టైప్ ఆల్రెడీ చెప్పానండి నేను ఇదిగోండి పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ సో దీంట్లో అడిగినప్పుడు ఇట్లా పీ వాల్యూ తీసుకోవాలి అలాగే యాక్సెప్టర్ లెవెల్ అండి ఇక్కడ ఎఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ ఉంది కదా ఈ ప్లేస్లో మనం యాక్సెప్టర్ లెవెల్ ఈ అని రాస్తాము ఇక్కడ కూడా ఇది రాయటం మర్చిపోండి ఇక్కడ ఈడి అని రాయాలండి డొనేటింగ్ లెవెల్స్ అని సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఇలా అండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ తీసుకొని ఏం కట్టాలంటే మనకి సో ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈఎఫ్ వాల్యూ కట్టాలండి ఏదైతే ఫెర్మీ ఎనర్జీ లెవెల్ వచ్చిందో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఎన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలండి సో సారీ పీలో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి పీలో అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ హోల్ ఉంది కదా పీ అన్నది ఆ పీలో సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఈఎఫ్ ప్లేస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఎగైన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ దీనికి అప్లై చేస్తే లాగు ఇది పోతుందండి ఇక్కడ కూడా సో ఫైనల్గా ఏం మిగులుతుందంటే ఇదిగోండి ఇది సో ఇక్కడ కూడా దీని అంతటిని ఎక్స్ అనుకోండి దీని అంతటిని ఎక్స్ అనుకోండి ఇది ఎక్స్ ఇది ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ వన్ బై టూ అండి సో ఎక్ ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇది పైకి వెళ్తే ఎక్స్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ బై టూ సో వన్ మైనస్ వన్ బై టూ అంటే వన్ బై టూ అండి సో ఎంటైర్ టర్మ్కి వన్ బై టూ మిగులుతుంది సో దాన్ని దేని దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇలా వస్తుందండి సో ఇదండి అంటే మనకి ఎంటైర్గా ఈ సెమీ కండక్టర్ సంబంధించి త్రీ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినట్టండి ఫస్ట్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చెప్పాం ఈ క్లాస్లో టూ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అండి ఎన్ ఒకటి పి ఒకటి ఇంకా ఈ చాప్టర్లో మీకు మిగిలిన దల్లా హాల్ ఎఫెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉందండి సో హాల్ ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ బ్యాండ్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్స్ అలాగే వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అండి సో అవి మనం డిస్కస్ చేసేస్తే ఈ చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది సో మనకి మిడ్ ఎగ్జామ్కి అంటే యాక్చువల్లీ మనకి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయండి ఫైవ్ యూనిట్స్లో టూ అండ్ హాఫ్ యూనిట్స్ అనేది ఫస్ట్ మిడ్ ఎగ్జామ్కి అయిపోయిందండి సెకండ్ మిడ్కి టూ అండ్ హాఫ్ యూనిట్స్ అండి ఆ టూ అండ్ హాఫ్లో మనకి హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా టూ యూనిట్స్లో సో మనకి అక్కడ డైలక్ట్రిక్స్ మ్యాగటిక్ మెటీరియల్స్ రెండు కలిపి ఫోర్త్ యూనిట్ అండి ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఏంటంటే సెమీ కండక్టర్స్ అండ్ సూపర్ కండక్టివిటీ సో సెమీ కండక్టర్ ఇంకొక క్లాస్తో కంప్లీట్ అయిపోతుందండి సో సూపర్ కండక్టివిటీ అన్నది కూడా ఒక ఒక పెద్ద వీడియో చేస్తాను అది సో వన్ క్లాస్లో అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుందండి సో డైలక్ట్రిక్ మెటీరియల్స్ మ్యాగటిక్ మెటీరియల్స్ అనేవి మీరు ఆల్రెడీ ఇంటర్మీడియట్లో చదివినయ్యే బట్ దానికి అడిషనల్గా ఉంటే సో అవి కూడా టూ త్రీ క్లాసెస్లో కంప్లీట్ చేసేద్దామండి సో ఎక్కడ కూడా మన వీడియోస్ స్కిప్ చేయకండి ఎందుకంటే లాస్ట్ మూమెంట్ కాబట్టి నేను కొంచెం లెందీగా చేశాను సో వీడియో అనేది నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్